প্রথমে বলে রাখা ভালো যে আজকের এই যে সেন্টার এই সেন্টারে যার কাছ থেকে আমরা এই প্রেরণাটা পেলাম সে সেটা না বললে অন্যায় হয় সেটা আমাদের মাননীয় উপাচার্য প্রফেসর দেবনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তার উদ্যোগে আমাদের পরে গ্রামে যারা বিশেষভাবে উদ্যোগ নিলেন আমার জুনিয়র দুই কলিগ ডক্টর তিস্তা দাস এবং ডক্টর পুস্তক মণি সেনগুপ্ত তারা আমাকে সিনিয়র হিসেবে আমাকে বললেন এবং আমরা আমি আমরা সবাই মিলে এই প্রোগ্রামটা তৈরি করতে বা এই প্রতিষ্ঠানটা তৈরি করার লক্ষ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লাম এবং এই ব্যাপারে আমাদের স্যারের প্রথম থেকে যত মানে আমরা অ্যাপ্রুভ হয়েছে যতদিন বা অনুমোদন যতদিন করেছি স্যারের প্রতি নিয়মিত যোগাযোগ সুতরাং সেটা না বলে শুরু করলে বোধ হয় অন্যায় হয় সেই জন্য স্যারের এই উদ্যোগকে আমরা সেন্টারের তরফ থেকে কর্মীশ জানাচ্ছি আমরা স্যারকে ধন্যবাদ দেওয়ার ধৃষ্টতা আমাদের নেই স্যার সবসময় আমাদের সাথে আসেন আর থাকবেন আমরা আজকে পেয়েছি আমাদের মাননীয় নিবন্ধক ডক্টর সৌরভ দত্ত মহাশয়কে ডক্টর দত্ত ও সবসময় একাডেমিক এই ধরনের কাজ করবে সবসময় ঝাঁপিয়ে পড়েন বা ওনার কাছে কোনো বিষয় নিয়ে গেলে কোনো রকম সময় নষ্ট না করে সঙ্গে সঙ্গে তার যথাযোগ্য ব্যবস্থা নেন সেই জন্য আপনার কৃতজ্ঞ তার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ এবং গর্বিত আজকে আমরা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় বা আমাদের ডিপার্টমেন্টে বা এই সেন্টারে আমরা পেয়েছি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক প্রফেসর ভাস্কর চক্রবর্তী মহাশয় ভাস্করবাবুকে বলবার ভাস্করবাবুকে সম্পর্কে নতুন করে বলবার কিছু নেই বিখ্যাত বক্তা আমাদের সবার মাস্টারমশাই এখানে যারা আমরা আছি এবং অত্যন্ত বিদগ্ধ মানুষ বা গুণী ব্যক্তি বলতে যা বোঝায় সেই হলো ভাস্কর চক্রবর্তী সুতরাং ভাস্করবাবু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের শতবার্ষিকী অধ্যাপক হিসাবে আপনার হল রিটায়ার করেছেন এখনো আমরা নানা রকম একাডেমিক কাজে সারা বাংলা তথা ভারতবর্ষ জুড়ে ভাস্করবাবু যেখানেই যে প্রান্তেই হোক উনি ওনার সময় মতো ওনার মূল্যবান সময় উনি দেন এবং যে কোনো একাডেমিক কাজে স্যারকে আমরা পাই আমরা পেয়েছি কেপটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় প্রধান ডক্টর প্রফেসর বোধিসত্ত্ব কর বোধিসত্ত্ব কর আমাদের এখানে এর আগেও এসেছেন এবারও উনি কলকাতায় এসেছিলেন সেই সূত্রে আমরা আর যোগাযোগ করে ওনাকে পেয়েছি এর জন্যে আমরা গর্বিত এবং আমরা কৃতজ্ঞ ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে সেন্টারের তরফ থেকে আমরা তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবার আমরা একটু বলি এই সেন্টারটা হয়তো আমরা তিনজন উদ্যোগ নিয়েছি কিন্তু ডিপার্টমেন্টের প্রত্যেকে এ ব্যাপারে যে যেমন পেরেছেন যেভাবে যতটুকু সহযোগিতা দরকার তারা করেছেন এ ব্যাপারে আমাদের বিভাগীয় প্রধান ডক্টর শঙ্কর কুমার দাস মহাশয়ের সহযোগিতা ও ঘোরবার নয় ডক্টর দাসকে আমি তো এবার কথা না বাড়িয়ে আমরা অনেকক্ষণ সময় আমাদের গেছে তো আমরা এখন প্রশ্নটা হল যে আমরা এই সেন্টার অনেকেই ভাবছেন যে কন্টেম্পোরারি সেন্টার ফর কন্টেম্পোরারি হিস্ট্রি অর্থাৎ বাংলা যদি করা যায় তাহলে সমকাল বললে খুব সংক্ষেপে বলা যায় এখন এই সমকাল নিয়ে ঐতিহাসিক মহলে একটা ছুটপাট আছে সেই সমকাল কোথা থেকে কানের কাছে ফিসফিস করে বলা সমকাল তা আরেকটু দূরে সেখান থেকে ধাওয়া করে আসা ইতিহাস তার যে দ্বন্দ্ব সেগুলো বের করার ইতিহাস অর্থাৎ সেই সূত্রে আমাদের চলে আসে 
ওই একটা শব্দ স্থান কাল পাত্র যেটাকে বোধহয় বহুদিন আগে গ্রদেল বলেছিলেন পার্সপেকটিভ টাইম অ্যান্ড ইন্ডিভিজুয়ালস তো সুতরাং সেই জায়গা থেকে আমরা কাল এবং কালান্তর কালান্তর কালান্তরের ইতিহাস কারা নিচ্ছেন কালের সন্তান সুতরাং এই টাইম এখন সেই সবটাই কি আমরা কালান্তরের ইতিহাসে লিখব বা কালের ইতিহাসও লিখব সেই জায়গা থেকে একটা বিতর্কের ক্ষেত্র তৈরি হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সারা পৃথিবী জুড়ে পরিবর্তন আমরা দেখলাম নানা রকম পরিবর্তন আমরা দেখলাম ইতিহাস বিদ্রাহ সমকালকে একটু কাছাকাছি নিয়ে আসার একটা কাছে কাজ থেকে দেখবার একটা প্রয়াস নিলেন এবং সেই সূত্রেই বোধ হয় জিওফ্রে ব্র্যাক লিখলেন অ্যান্ড ইন্ট্রোডাকশন টু কন্টেম্পোরারি হিস্ট্রি নাইনটিন সিক্সটি ফোর তারপরই আমরা দেখলাম তার ঠিক দু বছর পর বেরোলো জার্নাল অফ কন্টেম্পোরারি হিস্ট্রি অর্থাৎ কন্টেম্পোরারি হিস্ট্রি নিয়ে চর্চা শুরু হলো এবং ইউরোপ এবং আমেরিকায় একটা নতুন ঘরানা তৈরি হলো নতুন ইতিহাস চর্চার একটা নতুন পরিসর তৈরি হলো সেই সূত্র ধরেই সেটা আরও চলছে কিন্তু ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে যদি আমরা আসি সেইটা আমরা কিন্তু সেই ধরনের ঘরানা যে হয়েছে বা এরকম ইউরোপের মতো এরকম পাকিস্তানিক রূপ পেয়েছে সেটা আমরা বলবো না কিন্তু চর্চা থেমে নেই চর্চা হচ্ছে আমরা উনিশশো সত্তর আশি দশ দশক থেকেই সেই প্রক্রিয়া আমরা দেখতে পাচ্ছি যদি আমরা লেবার হিস্ট্রি দেখি বা আমরা সোশ্যাল হিস্ট্রি দেখি সেখানে সেই চর্চা শুরু হয়েছে তারপরে আমরা দেখেছি উনিশশো সাতচল্লিশ তারপর দেশভাগ দেশভাগের পর এই তারপর যে জনজীবন সে নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে তারপর আমরা দেখছি নাগরিক সমাজ ইত্যাদি সেসব চর্চা হচ্ছে এখন সমকালীন এই ইতিহাস চর্চায় আমাদের বিভাগও পিছিয়ে নেই ডক্টর তিস্তা দাস পাঠিসার নিয়ে কাজ করছেন ডক্টর অন্বেষা সেনগুপ্ত পাঠিসার নিয়ে কাজকর্ম করছেন আরওয়ান হিস্ট্রি বা নাগরিক সমাজ নিয়ে আমাদের ডক্টর কৌস্তমণি সেনগুপ্ত কাজ করছেন সুতরাং আমরা সেক্ষেত্রেও পিছিয়ে আছি বলে আমি মনে করি না এরপর আমরা দেখব যে জেন্ডার বা আপনার দলিত এই প্রশ্নগুলো চলে আসছে সে নিয়েও কাজকর্ম হচ্ছে এবার আর দু এক কথা বলেই আমি মূল পর্বে যাব কন্টেম্পোরারি কেন আমরা বাঁচলাম সেটাই বোধ হয় বলবার চেষ্টা আমার এই সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের মধ্য দিয়ে আমি বলার চেষ্টা করছি একটা সোর্স বা ইতিহাসে যে ইতিহাসের যে উপাদান সেই বৌদ্ধিক চর্চার যে পরিসর সেক্ষেত্রে একটা সময় পর্যন্ত আর্কাইভাল সোর্সের বাইরে আমাদের ইতিহাস চর্চা খুব একটা বেশি মান্য পেয়েছে সেরকম নয় এ নিয়ে আমাদের ইতিহাসবিদদের মধ্যে একটা অন্ধ গোড়ামো আছে আগেও ছিল এখনও আছে তো ফলে ইতিহাস চর্চার যে উপাদান সেই উপাদান মানে দলিল দস্তাবেজ সেটা রাজস্ব দপ্তরের দলিল দস্তাবেজ হতে পারে সেটা পুলিশ দপ্তরের দলিল দস্তাবেজ হতে পারে সেটা বিচার বিভাগের দলিল দস্তাবেজ হতে পারে সেটা স্থানীয় স্তরের জমিদারি দলিল দস্তাবেজ হতে পারে সেটা সমসাময়িক কালের যে নির্বাচনগুলো হলো সেই পিটাই প্রিসাইডিং অফিসারের যে ডায়েরি বা কোন বুক সেগুলো আমাদের সমকালীন তথ্যের মধ্যে পড়ে সেসব চর্চা এগুলো এই সব দলিল নির্ভর ইতিহাস একসময় অর্থাৎ গবেষণা মানে আর্কাইভাল সোর্স গবেষণার পক্ষ মানে মহাভেশ খানা বা লেখাকার এই একটা ধারণা আমাদের ছিল কিন্তু উনিশশো সত্তর আশির দশকের পর থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি সাহিত্য ঢুকে যাচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি সমাজ সমাজের নানা দিক নানা দেশজ সংস্কৃতির নানা স্তর পুজো অর্চনা ব্রত আল্পনা ইত্যাদি দেশজ সংস্কৃতির নানা স্তর এর মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে লোকায়ত গান লোকায়ত সমাজ লোকায়ত আচার এগুলো সবটা এর মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে তার থেকে আমরা ইতিহাসকে ধরবার চেষ্টা করছি যাকে আমরা বলছি হয়তো যেটাকে আমরা একটা ওয়ার্ডে বলি বিয়ন্ড আর্কাইভাল সোর্সেস তো এই একটা 
জায়গা থেকে সমকামকে ধরবার একটা প্রয়াস আমরা দেখছি এরপর আমরা দেখি যে পোস্ট কলোনিয়াল ফেজ নিয়ে আমাদের সেই অর্থে আগেই বললাম চর্চা নেই ফলে ওই জায়গাটা আমাদের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের গবেষকরা বা আমাদের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের বন্ধুরা ওই জায়গাটা বিয়ে করছে তাদের আধিপত্যের ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে পোস্ট কলোনিয়াল ফেজটা ফলে কখনো সেখানে কখনো আমাদের সাথে তাদের একটা পারস্পরিক সহমর্মিতার সম্পর্কের জায়গা আমরা দেখছি কখনো দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রও তৈরি হচ্ছে ফলে যখন রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের গবেষক বন্ধু বা রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা যখন রাজনীতির ধারাকে তারা একটা সমাজের সামাজিক একটা প্রক্রিয়াকে যখন জেনারেলাইজেশন করছে সাধারণীকরণের দিকে নিয়ে যাচ্ছে তখন তারা ফিরে যাচ্ছে ইতিহাসের দিকে তখন তারা ইতিহাস দিচ্ছে আবার আমাদের ঐতিহাসিকরা এই পোস্ট কলোনিয়াল থেকে ওই যে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের যে তাত্ত্বিক দিকটা সেটা ইতিহাসের তত্ত্বের মধ্যে ঢুকিয়ে সেটা তাকে একটা তাত্ত্বিক রূপ বা একটা ফ্রেম দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে সেই প্রক্রিয়া আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটা আমরা বেঞ্জামিন জাকারিয়ার গবেষণা দেখলেই সেটা আমাদের প্রমাণ হয় তো যাই হোক এটি আমি আর বলবো না আশা করছি আমাদের মধ্যে রয়েছেন কন্টেম্পোরারি সোর্স নিয়ে যিনি বিশেষভাবে কাজকর্ম করছেন তারা তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন মোদী সত্যবাবু মোদী সত্যবাবু আছেন আর ভাস্করবাবুকে মানে এটা বলতে আমার মানে সংকোচ করছি না আসলে একটা কঠিন কাজ তিস্তা ম্যাডাম আমাকে করতে দিয়েছে খুব কায়দা করে যে ভাস্করবাবুর সম্পর্কে ভাস্করবাবুর সামনে বলা এটা যে আমার পক্ষে কত কঠিন কাজ সেটা মানে অন্তত আমি চিরকালীন ওনাকে একটু যাই হোক উনি হলেন পিতামহ বিশ্বের মতো
मुक्ति घटे मैं क्लस प्रतिदिन पढ़ा क्योंकि करब सब भलोम करब कृष्णसेंदवपुरेमेरिकायदुरे शिक्षक रही मन ना कर समय इतिहास पता गो पाले देखते पाले देखी विभिन्न रकम भाव संगठित कारण समय चले जामेंट एस जाते शुद्म पढ़ा तो न समय ठीक भाग कर सबकि 
তো এই যে সিস্টেমটা এটা ভেবে মানে এটা হচ্ছে ক্লান্তিকর অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য একটা সুযোগ এইটাই আমরা ধন্যবাদ এবং সেন্টারের তরফ থেকে আমরা আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা জানাচ্ছি এবার আমরা ডেকে নেব আমাদের মাননীয় নিবন্ধক ডক্টর সৌরভ দত্ত মহাশয়কে ডক্টর দত্ত আপনি ওখানেই দাঁড়িয়ে বলতে not written by me. It is the letter that I have received yesterday. Uh, it's, a, it's a kind of invitation to attend this event. Uh, why I have taken this with me? Because in order to uh, be very correct about why I am telling you. It's a great initiative. Uh, Center for Contemporary History, Bakura uh, University, भास्कर चक्रवर्ती স্যার স্যারের মতন একজন সিনিয়র মানুষকে আমরা এখানে পেয়েছি সবচেয়ে বড় কথা যে আমরা ফিজিক্যাল মোডে পেয়েছি নট ইন দা ভার্চুয়াল মোড এটা একটা বিরাট প্রাপ্তি কারণ যতই আমরা বলি না কেন ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্ম বা ব্লেন্ডেড মোড কিছুক্ষণ আগে একটা অ্যাথলেটের কলেজের একটা অনুষ্ঠানে আমি ছিলাম স্যারের পারমিশন নিয়ে সেখানে ব্লেন্ডেড মোডে দুটো কথা বলতে হলো ঠিক আছে প্রযুক্তির সাথে পাল্লা রেখে সব কিছুই করতে হবে কিন্তু ফেস টু ফেস বা ফিজিক্যাল মোডে এই যে স্যার সামনে দাঁড়িয়ে দুটো কথা বলবেন মাঝে মাঝে সেন্স অফ হিউমার স্যারের যা আছে এতটুকুতেই বুঝতে পেরেছি সেটা সবাই শুনবেন তার যে মজা তার যে আনন্দ তার কিন্তু কোনো বিকল্প নেই তো স্যারকে যেমন আমরা আজকে সামনাসামনি পেয়েছি তেমনি আমার পাশে যিনি বসেছিলেন বা যার পাশে আমি বসেছিলাম ডক্টর বধুসত্য কর তাকেও আমরা সবাই পেয়েছি এবং আমার মনে হয় এই যে স্মার্ট রুম মাত্র কয়েকদিন আগে এই স্মার্ট রুম আমরা উন্মোচন করেছি স্যারের হাত দিয়ে আউট অফ সিক্স স্মার্ট রুমস একটা স্মার্ট রুমকে আমরা বেছে নিয়েছি এই অনুষ্ঠানের জন্য ইট উড বি ট্রিমেন্ডাস সাকসেস কারণ আজকে এই উদ্বোধনী লেকচার বলতেই পারি এটা ইনগারাল লেকচার আজকে দুই স্যার যে কথাগুলো বলবেন এবং ডেফিনেটলি সেরকম একটা পরিস্থিতি নিশ্চয়ই তৈরি হবে অ্যাট দ্য এন্ড অফ দেয়ার লেকচারস যে যারা উপস্থিত আছে প্রশ্ন করার সুযোগ পাবে বা পাবেন এবং তার মাধ্যমে বিভিন্ন যে আলোচিত বিষয় সেগুলো নিয়ে আরও পরিষ্কার সম্মুখ ধারণা সবার মধ্যে গড়ে উঠবে এই যে একটা পারস্পরিক আদান প্রদান বা একটা ফেস টু ফেস অ্যাটমসফিয়ারে বসে এই যে নতুন কিছু শেখা এর তো কোনো বিকল্প হয় না আমি এই অনুষ্ঠানে মিনিস্টার বাকি হিসেবে এই অনুষ্ঠানের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি and let let me hope that this is the beginning of a very long and very successful journey thank you very much dhonnobad mananiyo bondhu mohashoy ji ah ebar amra dekhe nebo amader bibhagiyo pradhan dr shankar kumar das mohashoy ji dr das jodi samanno kichu নমস্কার আমার বিশেষ কিছু বলার নেই সবাই তো বলে দিয়েছেন তাও বিভাগীয় প্রধান হিসাবে যতটুকু বলার সেটা হচ্ছে এই সেক্টরের আজকে যে উদ্বোধন সেটার পর কন্টেম্পোরারি হিস্ট্রি এই উদ্বোধনে যে আজকে আলোচনা চক্র তাতে আমার মনে হয় বিভাগীয় প্রধান হিসাবে সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানানো দরকার প্রথম ধন্যবাদ জানাবো বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক দেবনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে কেননা এই সেন্টারটা তারই মস্তিষ্ক বসত তিনি না থাকলে হয়তো এটা হতো না বা হতো যদি সেটা হয়তো আরও অনেক সময় লাগতো তার জন্য সাথে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাবো সেই সঙ্গে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় নিবন্ধ সৌরভ দত্ত মহোদয়কেও অসংখ্য ধন্যবাদ জানাবো কেননা যখন যা দরকার পড়ে তিনি আমাদের সবসময় সাহায্যের হাতটা বাড়িয়ে নেয় আর যাদের 
উপস্থিতিতে আজকের এই আলোচনা চক্র সফল হচ্ছে তাদের মধ্যে যিনি রয়েছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ভাস্কর চক্রবর্তী মহাশয় এবং কেপটন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিসত্ত্ব কর মহাশয়কে ওনাদের দুজনকে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাবো অনেক কষ্ট করে আমাদের এরকম একটা প্রত্যন্ত এলাকার যে বিশ্ববিদ্যালয় সেখানে এসছেন স্যার যে এই বয়সে কলকাতা থেকে এসছেন আমাদের কাছে সাড়া দিয়েছেন তার জন্য ওনাদেরকে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাবো আর সেই সঙ্গে ধন্যবাদ জানাবো আমার সহকর্মী বিদ্যালয়ে যারা शिक्षा ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি এবার আমরা শুরু করতে চলেছি আমাদের যে আমরা দীর্ঘ প্রতীক্ষা আমাদের যার বক্তব্য শোনার জন্য বা যাদের বক্তব্য শোনার জন্য আমরা এখানে এসেছি আমরা এখানে বলে রাখা ভালো আমার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের লার্নেড কলিকরা এখানে আছেন তাদেরও একটা আগ্রহ আছে আমাদেরকে অনুপ্রেরণা দিয়েছে এই কাজটা করতে বা এগিয়ে যেতে এখানে উপস্থিত আছেন বিভিন্ন কলেজ থেকে মাননীয় অধ্যাপকরা তো আমরা সত্যি মানে অভিভূত যে এরকম সহযোগিতা আমরা একটা ডাকে আমরা কালকেই মনে হয় ওনাদের সাথে যোগাযোগ করেছি তার থেকে ওনারা নির্বাচনই আসুক আমরা গর্ববোধ করছি তো এবার আমরা ডেকে নেব স্যার সম্পর্কে নতুন করে কিছু বলবার আমি আগেই বলেছি বর্ষার চক্রবর্তীকে তোমরা সবাই চেনো উদ্বোধনী পর্যায়ের যে ষষ্ঠী বছরের বলা হয় সেগুলো শেষ এখন রাজমন তো এরা আমার সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছে আমাকে তবে ভালো লাগছে যে এই রকম একটা অনুষ্ঠানে এসে কিছু বলতে পারার সুযোগ ওরা আমার দিয়েছে আমার ছাত্রী রয়েছে যে আমাদের কাজ করেছে আর সবাই ছাত্র সম তবে আমার থেকে অনেক বেশি উৎপত্তি এ বিষয়ে যা আছে তার কথা শুনতে আমিও খুব আগ্রহী বলির কথা বলছি আজকালকার ছাত্রছাত্রীরা যেভাবে তাদের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে তত্ত্বের বিষয় দেয় আমার সে যোগ্যতা নেই আমি অত তাত্ত্বিক প্রেক্ষিত থেকে সমকালীন না সাম্প্রতিক এইসব বিচার করতে খানিকটা অক্ষম আমি আমার কমন সেন্স দিয়ে যা বুঝি আমি সেটাই বলার চেষ্টা করি এটা বিশ্ববিদ্যালয়ে সালুবাদ দেওয়া নিশ্চয়ই উচিত আমাদের সকলের যে একটা সেন্টার ফর কন্টেম্পোরারি হিস্ট্রি তৈরি ধরনের গবেষণা প্রয়াস আমরা সর্বত্র দেখি না কারণ অনেক বিশ্ববিদ্যালয়তেই কন্টেম্পোরারি হিস্ট্রির যে পাঠক হলো সেটা সম্প্রতি চালু হয়েছে কিংবা বছর দশে হলো চালু হয়েছে যদিও জওহরলাল নেহরু ইউনিভার্সিটিতে বহুদিন ধরে কন্টেম্পোরারি হিস্ট্রি নিয়ে একটা উৎসাহ কিংবা একটা অনুসন্ধিত উৎসাহ ছিল তো ওখানকার একজন অধ্যাপক সেন্টার এস গোপাল যার প্রফেসর ছিলেন পরে আর কি হয়েছে না জানি তো আদিত্য হয়েছিল এবং ওরা প্রত্যেকেই স্বাধীনতা উত্তর ভারতবর্ষের 
इतिहास नहीं है कवर्षुना पुरे से चर्चा पुरे से तो हम यहाँ से पूर्व हो जे इस सेंटर इकहने जरा बड़ा चेंज तार हमें की वे शादी ना तो उत्तर भारत गोर्शे इतिहास शादी रूपी तारा एक्शन में ऐसे हमारे बुज़ा दे पार बन खालो पड़े जे कोठा है आधुनिक शेष और कोठा है समाकलिन शुरू हमार
যে ভারতবর্ষের ইতিহাস সেই নিয়ে ঐতিহাসিকরা তেমন কিছু ভাবেননি সমস্তটা রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের কাজ এই সময়ের ইতিহাসের পর্যালোচনা ঐতিহাসিকরা খানিকটা পরিপূরকের কাজ করেছেন কিন্তু তাদের মুখ্য ভূমিকা সেখানে ছিল অতুল কলি যারা এই সময় নিয়ে কাজ করেছে নীরা চন্দ্র তার একটা টেক্সট বই আছে কন্টেম্পোরারি মিডিয়া বলে এরকম একটা অবস্থায় আমরা তাহলে কোন ধরনের বিষয়কে চিহ্নিত করতে পারি যেগুলো এই সেন্টারে গবেষণা বিষয় হতে পারে কেন সামগ্রিকভাবে সমকালীন ইতিহাসের গবেষণার বিষয় হতে পারে এটা আমি আমার মতন করে কথ্য ভাষায় যে বলি যে আজকালের ইতিহাস সেই আজকালের ইতিহাসের মধ্যে কাছের অতীত দূরের অতীত দূরের অতীত কি সম্পূর্ণভাবে এই কাছের অতীতের ক্ষেত্রে অসম্ভব আসলে না কাছের অতীতকে বুঝতে গেলে আমাদের দূরের অতীতের মধ্যে যেতে হবে সুতরাং একটা প্রবহ মানতা আছে যে প্রবহ মানতাকে আমরা যতই সমকালীন ইতিহাসের প্রতি অনুসন্ধিত আমাদের যতই থাকুক সেটাকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না যেরকম জার্মানির যারা সমকালীন ইতিহাসের প্রবক্তা তারাও জার্মানিতে যে হাসিবাদী যে অভিজ্ঞতা সেটাকে বর্জন করতে পারেন তাদের কথাবার্তায় তাদের লেখায় বারবার হাসিবাদী যে অত্যাচার নাৎসি পার্টির উত্থান সবটাই চলে আসে এবং তার থেকে বেরিয়ে এসে নতুন জার্মানি গড়ে তোলার চেষ্টাটা যদি সমকালীন ইতিহাসের মূল উপযুক্ত হয় তার পটভূমিতে যেটা রইল সেটাকে উড়িয়ে দেওয়া যখন সেই হিটলার্স উইলিং ইনস্টিটিউশনের বইটা লিখছেন একটা মেজর ওয়ার্ক অফ কন্টেম্পোরারি হিস্ট্রি তার কারণ দ্যাট ওয়াজ রিমাইন্ডিং পিপল অফ দ্য কাইন্ড অফ হরার দ্যাট দ্য হিটলার স্টেট হ্যাড ইনফ্লিক্টেড অন দ্য জার্মান পিপল আর ফ্রম হুইচ দ্য জার্মান পিপল ওয়ার সিকিং এন এস্কেপ So at a very basic level, Mool Jarai, contemporary history among public history, public perception, Dutra Dekta Bodai, on a basic Honishtra Jehova, which is the only way to the church. We have to do the same thing. We have to do the same thing. We have to do the same thing. সেই চরিত্রগুলো সম্পর্কে আমাদের আগ্রহ থাকে কিন্তু সেটা আমাদের জীবনযাত্রাকে কিংবা জীবন সম্বন্ধে ধারণাকে কিংবা আমাদের প্রবহমান যে জীবন তার সঙ্গে খুব জড়িয়ে থাকে আমরা নিজেকে অনেকটা নিজেকে দূরে রাখতে পারি পাঠক হিসাবেও পারি লেখক হিসাবেও পারি কিন্তু যখন ড্যানিয়াল গোল্ড হাগার হিটলার সুইলিং এক্সিকিউশন লিখছেন তিনি একজন মার্কিন ইহুদি তখন সারা পৃথিবী জুড়ে যেভাবে ইহুদিরা তাদের ওই অত্যাচারের স্মৃতিটাকে নানা ধরনের মিলিজন মিত্রাজ্যের মধ্য দিয়ে মানুষকে মনে করিয়ে দিতে চাইছিল তার একটা পাবলিক ডাইমেনশন আছে সেটা হরার হতে পারে আবার সেটা অন্য জিনিসও হতে পারে সুতরাং আমাদের আমরা যে প্রথাসিদ্ধ ইতিহাস করি এবং যে সমকালীন ইতিহাস করি তার পার্থক্য যদি একটা কথা আমাদের চিহ্নিত করতে তাহলে পাবলিক ডাইমেনশনটাকে আমাদের স্বীকার করে নেওয়া যায় সেটা আমাদের সুবিধে অসুবিধা হবে কারণ আজ ঐতিহাসিক খুব ঠান্ডা মাথায় নিশ্চিন্ত মনে ওই পাবলিক ডাইমেনশনটাকে যদি লোকের সম্মুখে নিয়ে আসে সঙ্গে সঙ্গে অনেক মানুষ আছে যাদের পছন্দ হবে না তারা রেলে করে উঠবে এবং সেই ঐতিহাসিক রাস্তায় নামিয়ে ছাড়ে কারণ এখন জ্ঞান চর্চার নিজস্ব একটা যে ক্ষেত্র আছে যে আমি জ্ঞানী মানুষ কিংবা আমি ঐতিহাসিক আমি গবেষক মানুষের একটা সিকিওর অবস্থায় রয়েছে তা তো নেই কারণ যেভাবে পাবলিক হিস্ট্রি মধ্য দিয়ে যে ধরনের অত্যাচার আমরা সম্মুখীন হচ্ছি সেইখানে এই ডিস্টিংশনটা 
মানে এই সম্পর্কটা আমাদের পক্ষে একদিকে যে রকম সুবিধের অন্যদিকে ঘোরতর
যে তাদের একটা সপ্তভঙ্গ ঘটেছিল তাদের নানা কষ্টের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছিল সেবার বন্দ্যোপাধ্যায় ডিকোলোনাইজেশন বলে একটা বই লিখেছেন সেটাও সেই উনি বলছেন ওটা সমকালীন ইতিহাসের একটা বই একটা রচনা अग्रगतर जो कल्पना परिकल्पित এখানে ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকবে কিন্তু এত বৈষম্যজি হবে এইসব ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ স্বয়ংভর হয়ে উঠবে স্বনির্ভর হয়ে উঠবে ভারতবর্ষ এগো আমরা উনিশশো নব্বই গিয়েছিলাম এত মৌলিক গবেষণা করা তবে যে গবেষণাটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যেটা যেখান থেকে আমার লাভ প্রফিট আমরা শুনলাম যে বাজারকে আরো ধরতে হবে আমাদের জীবনটা বাজারের সঙ্গে আরো বেশি যুক্ত করতে হবে প্রতিযোগিতা করতে হবে এত বেশি বিনিয়োগ শিক্ষা ক্ষেত্রে কিংবা আমরা আধুনিক হব কিন্তু একই সঙ্গে আমাদের রাম রহিমের রাম কৃষ্ণর দিকেও দাঁড়াতে সুতরাং এই যে কাছের অতীত কাছের অতীতে কিন্তু অনেকগুলো নতুন প্রবণতা আমরা দেখতে পাচ্ছি যা বিশ্লেষণ করা ঐতিহাসিকের কর্তব্য সমকালীন ইতিহাস যারা করছেন তাদের দায়িত্ব এখন এই কথাটা বললে পুরো জিনিসটা বোঝা যায় ঠিক যেমন ইউরোপের ক্ষেত্রে জার্মানির কোন সমকালীন ঐতিহাসিক चेस्टा कर समाधान करते इतिहास बड़ विषय आलोचना मानस गुलंधानीक সেই মানুষগুলো দ্বিতীয় তৃতীয় প্রজন্ম কিভাবে এই নতুন দেশকে ইতিমধ্যে নিজের অর্থস্থ করে নিয়েছে কতটা ধরেছে কিংবা কতটা তারা পুরনো স্মৃতিকে আঁকড়ে ধরে আছে কিংবা ধরে নেই আমরা এই স্মৃতির ব্যাপারটা এই জন্য প্রাসঙ্গিক যে আমাদের ছোটবেলা তো আমরা দেখেছি ग्राम के 
আবার নতুন করে তারা পেতে চাইলো ওই ধরনের সভা সমিতি এখানে ওরা নিজেদের মধ্যে কথা কইত যে আমরা কেমন ছিলাম তার মধ্যে একটা নস্টাল দিয়ে প্রবল ছিল এবং সাহিত্য তা প্রতিবিম্বিত হয়েছে शुद्म दृष्टिकोण थे मध्य अत बस विभेद छाजना सृष्टि कर लो सत्य नजम मात्राय सदानंद पाल एक कथा जिन क्षेत्र दक्षिण शहरतु आंदोलन हाथ धरे कम्युनिस्ट भक्त तोट दे तेहरा पाल्टे गे गवेषणार खाप जीवन जात्री 
কারণ যেভাবে পরিবর্তনগুলো তিরিশ দশক থেকে শুরু হচ্ছে চল্লিশের দশকে তার প্রকট হচ্ছে তাতে সাতচল্লিশটা গৌণ হয়ে যাচ্ছে তারিখ হিসেবে তার তার রেশটা প্রলম্বিত হচ্ছে পঞ্চাশ ষাটের দশক ধরে পরে গিয়ে হয়তো সত্তর আশি নব্বইয়ের দশকে সেটা আরও পাল্টে যাবে কেউ একটা নতুন ধরনের ভারতবর্ষের উত্থান ঘটছে যেটা উনিশশো নব্বই আমরা আরও দেখ ভালো করে দেখলাম একুশ শতকের গোড়া থেকে তা আরও স্পষ্ট একদিকে বিজ্ঞানে আমার খুব অগ্রগতি ঘটছে একই সঙ্গে আমি আমার সমস্ত দরজা জানলাটা বন্ধ করে একটা পূর্ব বন্ধুকের মতন জাত সম্প্রদায় এই নিয়ে বিচার করছে সো এটাও একটা সমকালীন ইতিহাসের একটা বিষয় হতে পারে কেন এমনটা ঘটলো কেন এমনটা ঘটে এটা কি শুধুমাত্রই ম্যানিপুলেশন অফ সাম ইন্টারেস্টেড পার্টিস না আমাদের সংস্কৃতির ভেতরে এমন কিছু রয়েছে যার থেকে এটা ঘটছে সুতরাং আমি কমন সেন্স দিয়ে আমি যেটা বুঝতে পেরেছি কিংবা যতটুকু বুঝতে পেরেছি সেটা আমি বলার চেষ্টা করি যে এটা নিয়ে ঠিক বিষয়টা কি হোয়াট ইজ কন্টেম্পোরারি ইন কন্টেম্পোরারি সেটা নিয়ে অনেক বিস্তর আলোচনার প্রয়োজন আছে কন্টেম্পোরারি হিস্ট্রির গবেষণার বিষয়গুলো কি হবে সেটা চিহ্নিত করার প্রয়োজন আছে কন্টেম্পোরারি হিস্ট্রি করতে গিয়ে আমরা নিয়ার পাস্টকে একেবারে উড়িয়ে দেব তাও নয় ডিস্ট্রিক্ট পাস্টের সঙ্গে আমাদের কানেকশনটা রাখতে হবে সেই ব্যাচারে তাহলে কি কি ধরনের নতুন উপাদান ডিজিটাল মিডিয়ামকে কিভাবে ইউজ করা যাবে সব মিলিয়েই যে সমস্যাগুলো আমাদের সামনে আসছে যাদের শারীরিক বল এখনো রয়েছে যাদের মস্তিষ্ক অনেক বেশি সক্রিয় কিংবা সচল আমার চেয়ে তারা এই বিষয়গুলো আরও ভালো করে বুঝতে পারবেন এবং এই ধরনের কোন অনুষ্ঠানে এসে তারা আমাদের আরও প্রশিক্ষিত করতে পারবে এই কথা বলে আমি আমার কথা শেষ করি ধন্যবাদ দেওয়ার সাহস আমাদের নেই আর শুধু এইটুকু বলতে পারি আমি মনে হলো যেন আরি এই স্যারের এই বক্তৃতা জলাকালীন সময়টুকু আবার ছাত্র জীবনে ফিরে গেছিলাম এবং আমি স্যার যেটুকু বলেছেন সেটা মোটামুটি একটা নোটস আকারে যেটা আঁকি করতাম সেটা করেছি তো স্যার যেভাবে আমাদের কে বোঝালেন আমরা যে জায়গাটা নিয়ে একটা কালকেও আমার সঙ্গে প্রস্তাব স্যারের কথা হচ্ছিল যে ঠিক কন্টেম্পোরারি হিস্ট্রি ব্যাপারটা তো সেটা নিয়ে আমাদের একটা এটা নিয়ে একটা ওই ধর্মের ব্যাপার যে কোথা থেকে ধরবো তো স্যার যেন প্রথম এই আজকে স্যারের বক্তৃতার পর বোধ হয় আমাদের এই যে ছোট 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 কনফিউশন ছিল সেটা আর থাকল না স্যার কিভাবে কন্টেম্পোরারি হিস্ট্রি কিভাবে ফ্রান্সে কখন সময় শুরু হচ্ছে কিভাবে রাশিয়ায় শুরু হচ্ছে কিভাবে জার্মানিতে আসছে ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে সেটা কিভাবে দুটো ভাগে ভাগ হয়ে গেল উনিশশো সাতচল্লিশ তার পর এক রকম উনিশশো নব্বইয়ের দশকের পর এক রকম উনিশশো সাতচল্লিশের পর পার্টিশন তা নিয়ে যে চর্চা নব্বইয়ের দশকে এসে যে পার্টিশন তা নিয়ে যে চর্চা সেখানে আমার একটা স্যারের বক্তৃতা শুনতে শুনতে আমার একটা বই আমি আমার গবেষণার সময় পড়েছিলাম মনে পড়ে গেল নাইলি দিনের সেই মেমোরি স্পেসের তত্ত্ব যেখানে তিনি দেখাচ্ছিলেন আমি ইসলাম নিয়ে করেছিলাম যে টেক্সট কিভাবে টেন্টোরিতে যাচ্ছিল টেন্টোরি থেকে টেক্সট কিভাবে এই আবার টেন্টোরি কিভাবে টেক্সটের দিকে যাচ্ছিল তো সুতরাং সেই সব জায়গাগুলো দেশভাগের ক্ষেত্রেও আমরা দেখলাম তো স্যার খুব সুন্দরভাবে এই যে আমাদের কালিনারি কালচার যেটা খাবারের সংস্কৃতি কিভাবে পাল্টে যাচ্ছে সময়ের সাথে সাথে সেই একটা ঝালমুড়ি বা সিঙ্গারা নিমকি ভিউব থেকে আস্তে আস্তে নুডলসে কিভাবে আসছি মাটন বিরিয়ানিতে কিভাবে আমরা আসছি সেগুলো কিভাবে আমাদের সমকালীন ইতিহাসের সোর্স হতে পারে স্যার সুন্দরভাবে বললেন সুতরাং এটা আমার মনে হয় যথার্থ অর্থে এটা ইনোগরাল অ্যাড্রেস হলো আমি আশা করব আমার সামনে যারা বসে আছেন তারা একমত তো সুতরাং এরপরে বোধ হয় কন্টেম্পোরারি হিস্ট্রি সম্পর্কে আমাদের আর কোনো কনফিউশন থাকবে বলে আমার মনে হয় না তো স্যার কিভাবে বড় বৃত্ত তার মধ্যে ছোট ছোট বৃত্তগুলো রয়ে গেছে সেগুলো খুব সুন্দরভাবে বললেন তো যাই হোক আর আমরা আমাদের তরফ থেকে আর একবার স্যারকে আমাদের শ্রদ্ধা জানাচ্ছি 
এবার আমরা ডেকে নেব যা যিনি প্র্যাকটিক্যালি কাজ করছেন কন্টেম্পোরারি হিস্ট্রি নিয়ে অর্থাৎ যার বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে আমরা বাস্তবতা পাব সেটা তিনি হলেন বোধিসত্ব কর বোধিসত্ব বাবুকে আমি অনুরোধ করব এখানে আসবার জন্য আর বোধিসত্ব বাবু সম্পর্কে নতুন করে বলবার কিছু নেই ওনার যদি সিভিটা আপনারা দেখেন দেখবেন আমি অ্যাকচুয়ালি ওটা দেখে কিছু বলবার জন্য দেখেছিলাম তো দেখে আমি খানিকটা খেয়ে হারিয়ে ফেললাম সে বিস্তর একটা ব্যাপার সেপার তো সুতরাং আগেই আমি সে তার মধ্যে আমি ঢুকছি না বোধিসত্ব বাবু আমাদের খুব কাছের মানুষ এইটুকু বলতে পারি অধ্যাপক চক্রবর্তীর এরকম প্রাঞ্জল বিধগ্ধ ব্যক্ত বক্তৃতার পর যাই বলবো খুব খেলো এবং ছেলে সময়ে স্যার কয়েকটা কথায় আমি হয়তো অন্যভাবে ফিরে আসবো কিন্তু আমি শুনতে শুনতে ভাবছিলাম যে এই জিনিসটা আমরা শুনছি নানান রকম কথা সংখ্যা দিন ইতিহাস ইত্যাদি এটাকে আর একটু সাজিয়ে নিয়ে বললে হয়তো সবার ব্যাপারটার মধ্যে নানানভাবে ঢোকার বেরোনোর একটা রাস্তা একটা মানচিত্র তৈরি করা সহজ হয় কারণ আপনাদের এখানে এই যে সমকালীন ইতিহাসের চর্চা কেন্দ্র খোলা হচ্ছে সেই জন্য এরা আমাদের ধরে এনেছেন সমকালীন ইতিহাস কি বা কীরকম খায় বা মাথায় দেয় এইসব নিয়ে দু চার কথা পুষ্কণের জন্য তো এখন এই সমকালীনতার প্রশ্নটা অন্তত দুরকম দিক আছে তাই না একটা হচ্ছে একটা তাত্ত্বিক দার্শনিক আর একটা হচ্ছে একটা সাংগঠনিক সাংস্কৃতিক দিক তো দুজন নিয়েই একটু ভাবা যেতে পারে তো তাত্ত্বিক দার্শনিক দিকের জায়গাটা ঐতিহাসিকেরা যত না ভেবেছেন স্বভাবতই দার্শনিকেরা ভেবেছেন আর একটু বেশি কিন্তু সেই দর্শন ভাবনা থেকে ইতিহাসে অনেকগুলো খুব গোড়ার প্রশ্ন অনেকগুলো খুব কাজে কৃতকৌশলের প্রশ্ন এসে পড়ছে কারণ কি আমাদের সংখ্যা এটা তো কোনো খুব সহজ উত্তর হয় না এবং স্যার যেটা অন্য একটা প্রসঙ্গ থেকে বলছিলেন যে এটার কোন সর্বজন স্বীকৃত উত্তর হয় তাই না কারণ এরকমভাবে যদি আমরা ভাবি যে হ্যাঁ নিশ্চয়ই আমরা সবাই একটা সময় বেঁচে আছি নইলে এক ঘরে থাকতে পারতো না কিন্তু আবার আমরা যদি জিজ্ঞেস করি যে তোমার প্রিয় লেখক কি হ্যাঁ তো কেউ হয়তো বলতে পারে জীবনানন্দ কেউ হয়তো বলতে পারে আমি চন্দ্রিদাস কেউ বলতে পারে আমি শেক্সপিয়ার
प्रतिस्पर्धी समकालीन समकालीनता छाड़ा सम्भव समकालीनते भावना ज्रिज स्कूल इम्पर्टेंट प्रागस्थित जगत के रिफ्लेक्ट कर जगत टाइम सरस्वती बुजते भाषा शेयर कर ले जीवन बेचे थार समकालीनता जिन सबसेक सूत्र हिसाब से क्षेत्र 
এবং একাত্ম ভোট করার কিছু শর্তে কিছু শর্তালু কিছু সম্ভাবনা তৈরি হয় সেইতে যদি সমকালীন সেইভাবে যদি ভাগ তাহলে অমুকটা আমার সমকালীন কিনা তমুক লোকটা আমার সমকালীন কিনা তমুক ঘটনাটা আমার সমকালীন কিনা এটার আসলে কোনো মানে থাকে কারণ তাহলে কিসের পরিপ্রেক্ষিতে তার আমার তো আজকাল স্যার যে সময়টা খুব একটা চমৎকার তীক্ষ্ণ বর্ণনা দিলেন আমার আজকাল প্রায় মনে হয় যে সবচেয়ে কন্টেম্পোরারি শতক বলে আঠেরো শতক এসবের হিসেবে মানে আমার মনে হয় যে বিশ শতকের থেকে অ্যাকচুয়ালি আঠেরো শতকটা আমার মোট কন্টেম্পোরারি লাগে যা হচ্ছে সাম্প্রতিক দক্ষিণ এশিয়া তো এরকম আমি ভাবা যেতে পারি মানে সমকালীনতাটা তাহলে কোনো একটা বস্তু নয় যে অমুক জিনিসটা সমকালীন দাঁড়িয়ে দিলাম এবার সব কিছু তার সঙ্গে একা রাখে দুই মিলবে এরকম নয় এবার কিছু কিছু সময় তাহলে খুব দূরের ইতিহাস খুব সমকালীন হয়ে যেতে এবং সেটা শুধু আমাদের চাওয়ার উপরে সবসময় নির্ণয় করছে হ্যাঁ সেটা কেউ কেউ স্যার যেমন বলছিল যে কিছু ইন্টারেস্টেড পার্টি চেষ্টা করতে পারে যে একটা খুব পুরনো ইতিহাসকে খুব কাছের ইতিহাস বলে ভাবানো এবং সেটা আমরা পার্টিসিপেট করতে পারি এবার কার হাতে তাহলে এই সমকালীনতার সম্বন্ধ ভিত্তিক সমকালীনতার নির্ণয়ের ক্ষমতাটা আছে এই যে শনাক্ত করাটা আসলে সমকালীন ইতিহাসের আমার মধ্যে একটা বড় কাজ যে কে কাকে হু ক্যান মেক হোয়াট অ্যাপিয়ার অ্যাজ কন্টেম্পোরারি ইন হোয়াট রেসপেক্ট টু হোম বোঝা যাচ্ছে তো যে কথাগুলো বলছে আর আরেকটা দিক হচ্ছে এই সাংস্থিক সাংগঠনিক দিকগুলো যে দিকগুলো যে দিকগুলো খুব খুব জরুরি একটা হিসেবে কারণ এটা হচ্ছে এক রকমের কি বলবো একটা জুরিস্টিকশন বা একটা এক্তিয়ার তৈরি দিক যে এই সমকালীন ইতিহাসের চর্চা কিন্তু কোন কোন জিনিস নিয়ে গবেষণা করা যাবে আর কোন কোন জিনিস নিয়ে গবেষণা করা যাবে মানে ধরুন এই যে কেন্দ্রটা আপনাদের হলো উপাচার্য মশাই খুব সুন্দর বললেন যে কেন ওর ওর ভিশনটা কি কি কিভাবে করতে চাইছেন এবং অন্য গবেষণাকে উৎসাহ দিতে চাইছেন তো সেখানে যদি আজকে ধরুন চট করে কেউ হরপ্পার ইতিহাস গবেষণা করার জন্য একটা বৃত্তি চান তাহলে কি কন্টেম্পোরারি হিস্ট্রি করবে তো বলবে না এই তো ডিপার্টমেন্টে যাও এটা সমকাল তো স্যার খুব সুন্দর অনেকগুলো খুব কাজের কথা বলে দিয়েছেন আমি যেনগুলো রিপিট করতে চাইছি জার্নাল অফ কন্টেম্পোরারি হিস্ট্রি কন্টেম্পোরারি হিস্ট্রি ইত্যাদি আপনি দশকের মাঝে মাঝে ছিয়ে শেষালে বলে ইনস্টিটিউট অফ কন্টেম্পোরারি ব্রিটিশ হিস্ট্রি যখন তৈরি হলো ইটারএনসি এবং তখনও আমরা দেখছি ওই ব্যারাকর চৌষট্টি ইত্যাদি ধারা ধরেই তখনও তারা বলছে যে ওই উনিশশো পঁয়তাল্লিশ ওইটাই মোটামুটি বিভাজিত কাল তাই তো স্যার অলরেডি অনেকটা বলেছেন যে এই 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 দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এইটা ওরকমভাবে সর্বজনক রাজ্য নয় ও কেন নয় ইত্যাদি আমি সেটা পিক করছি আমি সেটাকে সমর্থন করে আর একটা কথা মনে করিয়ে দিতে চাইছি যে এই ছিয়াশি থেকে পঁয়তাল্লিশ প্রায় চল্লিশ বছরের একটা একটা ইতিহাস তো আমাদের ছিয়াশি থেকে চল্লিশ না পঁয়ত্রিশ বছর তো হয়ে গেল তো এখনো কি আমরা ওই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কোনো ধরে থাকবো 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 না যে সেটার একটা কিন্তু জোরদার কারণ হচ্ছে তার কারণ যেটা হয়েছিল যদি ওই সময়ের দরিদ্রপত্রগুলো একটু দেখি তাহলে এই ঐতিহাসিকের জেফে ব্যারেক বা এরা যারা এগুলো উৎসাহ দিচ্ছিলেন এবং এরা সবাই স্যার এটা বলেছেন যে রাজনৈতিক ইতিহাসের এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাসের বা ঐতিহাসিক এরা কতগুলো বিশেষ অন্য অ্যাক্টিভিজমে জড়িত ছিলেন সেটা একটু মাথায় রাখা দরকার কারণ এটা এক ধরনের আমি একটা প্রশ্নে আসতে চাইছি আসলে এই অংশটায় যেটা ঠিক এখনও আলোচনা মানে সেটা মেথাডের প্রশ্ন কন্টেম্পোরারি হিস্ট্রির মেথাড সেটা হচ্ছে তো গোড়াটা একটু বুঝে নিই এই যে ষাট সত্তর আশিতে যে ধরনের কন্টেম্পোরারি হিস্ট্রির কথা ইউরোপে এবং নর্থ আমেরিকায় বলা হচ্ছে এটা শীতল যুদ্ধের কনটেক্সটা তো স্যার বললেনি কিন্তু এটা আরেকটা জিনিস ছিল সেটা হচ্ছে যে ট্রিক ইন্ডিয়া হ্যাঁ মানে কি করে আমরা এটা একটা মোটা ব্যাপার আছে যে 
প্রাক্তন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এলাকাগুলোতে একটা ছোট কাফে আমরা যেটা বলি 30 বছরের নিয়ে ভাগিয়ে আসলো সেটা হচ্ছে একটা আর্কাইভে একটা আর্কাইভ যখন তৈরি হয় একটা মহাফেজখানা যখন তৈরি হয় সেই তৈরি দস্তাবেজগুলো তো ঐতিহাসিকদের কথা মেনে তৈরি হয় না ওইগুলো একটা মহাফেজখানায় জমা হয় খানিকটা সময় পর যখন সেটা ঐতিহাসিকরা এবং অন্যান্য গবেষকরা অ্যাক্সেস করার সুযোগ পান এটা আমরা সবাই জানি এখন এইটা এইটার জন্য একটা তিরিশ বছরের বিভিন্ন কারণে একটা তিরিশ বছরের রুল এখন আছে যে সাধারণ এই দস্তাবেজ গুলো যে সময় তৈরি হয়েছে বা শেষ হয়েছে ঠিক করে বলতে গেলে সেই ঠিক সেইটা শেষ হয়ে যাওয়ার পর তৈরি হওয়ার যেহেতু তখনও এরকম আমলারা বেঁচে থাকতে পারেন যারা এগুলো এগুলো এক্সপোজ হলে তাদের প্রফেশনাল লাইফে ক্ষতি হবে বা স্টেজের অন্যান্য ক্ষতি হতে পারে ইত্যাদি ইত্যাদি নানান রকম জিনিস দিয়ে এই এই যে তিরিশ বছরের আগে এগুলোকে পাবলিক অ্যাক্সেসে দেওয়া যাবে না এইটা একটা নিয়ম ছিল ইনফ্যাক্ট ব্রিটেনে আটান্ন সালে পাবলিক রেকর্ড ফ্যাক্ট এটা ছিল প্রথমে পঞ্চাশ বছর সেটাই টেলার ডাইরাক্লো এরা সমস্ত আন্দোলন করে সেটাকে সাতষট্টি সাল নাগাদ কমিয়ে তিরিশ বছর করা হয়েছে তারপর থেকে তিরিশ বছর আছে আবার ধরুন উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় বা দু হাজার নয় অস্ট্রেলিয়ায় এই তিরিশ বছরটা কমিয়ে কুড়ি বছর করা হয়েছে কেনাডায় আমি এখনো যতদূর জানি এখনো পঞ্চাশ বছর অফিসিয়ালি আছে সুতরাং এটার যে খুব সামঞ্জস্য আছে তা নয় ভারতবর্ষে টেকনিক্যালি তিরিশ বছর কিন্তু আপনি করতে চান আপনি পাবেন राष्ट्रीय ऐतिहासिक चक्रवर्ती जड़ित जानते हाकड़ान 
এইটা কিন্তু তত ডেটা দিতে পারবে যতটা এই ভিজুয়াল খুব সুন্দর দেখতে জিনিসের একটা আকর্ষণ আপনাদের উৎসাহিত করেছে এই ডেটাটা অফার করে দিচ্ছে কাকে অফার করে দিচ্ছেন আপনারা জানেন আমরা জানি হুম কিন্তু আপনারা অফার করে দিচ্ছেন কন্টিনিউয়াসলি সেলফ আর্কাইভিং করছেন আজ আমি বাঁকুড়া এলাম কাল আমি দুর্গাপুর যাব পরশু আমি অমুক জায়গায় খাচ্ছি তোশু আমার বুঝছে তো এই যে এইটা হচ্ছে এইটা কিন্তু একটা একটা সামগ্রিক প্রযুক্তি কৌশলের মধ্যে এই জিনিসটা ক্রমশ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে যাচ্ছে মানে যদি আপনার লোকেশন ডেটাটা চালু না থাকে আপনি কিন্তু আপনার ফোন থেকে বা গুগল থেকে সেই সাহায্যগুলো পাবেন না যেগুলো আপনার লোকেশন ডেটাটা চালু তো তাহলে আপনাকে একটা ইনসেন্টিভাইজ করা হচ্ছে তুমি জানাও তুমি কোথায় আছো তবে তো তোমায় ওয়ার্ডটা পাঠাবো তুমি জানাও তুমি কোন জায়গায় খাচ্ছ তবে তো আমি বলবো যে তুমি এটা রিভিউ করো তো তো এই যে আর এই এই যে সকলেই নিজের জীবনে উজ্জ্বল আনন্দময় সুখপ্রদ দিকগুলোকে বারবার নিয়ে আসছে সামনে নিয়ে আসছে কেউ খুব কম লোকে এরকম ছবি দিচ্ছে যে আমি দুঃখে ভেঙে পড়েছি বা আমার আমার একলা লাগছে আমার খুব আমার খুব কান্না পাচ্ছে একজন দুজন হয়তো লিখছে কিন্তু মূল ধারাটা তা না মূল ধারা করছে আমার জীবনে আনন্দ হচ্ছে আর এই আনন্দ দেখে যারা লিখছে না তাদের অনেকের আবার নিরানন্দ হচ্ছে একটা একটা কবি জটিল সামাজিক অবস্থার মধ্যে আমরা পড়ে যাচ্ছি কিন্তু আমি শুধু ওই অ্যাফেক্টিভ ইমোশনাল আবেগের দিকটা বলতে চাইছি না আমি বলতে চাইছি এটার একটা প্রযুক্তিগত দিক আছে এই প্রযুক্তিগত দিকটা খুব ইন্টারেস্টিং যে যত ডেটা আপনি ফিট করবেন তত প্রযুক্তি আপনার পক্ষে চলে আসে এবার এই ডেটা ফিডের চক্করে তাহলে একটা অভূতপূর্ব প্রাচুর্য অফ ডেটা অ্যাবাউট ইউর স্যালফ এক্সিস্ট করছে ঠিক আছে দুটো জিনিস এখানে খেয়াল রাখতে হবে প্রথম কথা হচ্ছে যেটা বলেন এটা উপর থেকে হাঁকড়ে চাওয়া করছে আপনি নিজেকে বলি পাঠা করে তুলছেন নিজের রেওয়াজের মানুষ নিজেই অফার করছে এবার দ্বিতীয় কথা কথা হচ্ছে এটা কিন্তু নেসেসারিলি স্টেজ অতটা নিচ্ছে এটা নিচ্ছে বড় কোম্পানি এবং এই বড় কোম্পানিগুলো আপনার বিগ ডেটাটা নিয়ে আপনাকে একটা প্রোফাইল হচ্ছে সেই প্রোফাইল লেভেলের মধ্যে তাতে আপনার কিছু সুবিধা হচ্ছে আমার সামনে আপনাকে বলছে যে এই বইটা পড়েছেন আপনি বইটা জানতেন না কিন্তু ও একটা বুদ্ধি করে আপনাকে একটা বইয়ের খবর দিচ্ছে তো ভালো কথা আমরা তো বলি হ্যাঁ আবার একই সঙ্গে আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছে যে কোন স্কিমে কোন টাকা রাখলে কি আপনার হতে পারে ইত্যাদি সুতরাং এই যে প্রযুক্তি এবং আর্কাইভিংয়ে এক ধরনের মেলবন্ধন ঘটে গেছে এর ফলে কন্টেম্পোরারিটা আর ব্যার ফলে কন্টেম্পোরারি নেই একটা খুব পার্টিকুলার মেথোডোলজিক্যাল মোমেন্ট যে তখন ছিল যে একটা যেটা ট্রাস্ট ওয়ার্ড দি স্টেট পাবলিক আর্কাইভ পাবলিক রেকর্ডস অফিস সেটা পাবলিকের আওতায় নেই সেটাকে তাহলে আমরা কি করে কি করে অ্যাক্সেস করি তখন আমরা ওরাল হিস্ট্রির কথা ভাবছি ফিল্ডে যাওয়ার কথা ভাবছি অমুখের কথা ভাবছি তমুখের কথা ভাবছি কারণ ডেটা নেই কারণ আমরা জেনারেলি ঐতিহাসিকেরা স্টেটের ডেটাটা অন্তত নট ক্যাপটিভ অফ সেকশনাল পার্টিস এই রকম একটা হেগেলিয়ান ধারণা থেকে আজ অবধি মনে করি যে স্টেটের ডেটাটা অন্তত একটা বড় পিকচার নেই তার থেকে অনেক সমৃদ্ধ অনেক জটিল অনেক বেশি ডেটা অ্যাকচুয়ালি বাজারে আছে আপনি নিজের চোখের সামনে বুঝতে পারছেন যে আপনার প্রতিটা পদ এত প্রেডিক্ট ছিল আপনাকে যে 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 অপশনগুলো দিচ্ছে লজ্জার বিষয় হচ্ছে এই যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে সেই অপশনগুলো আমাদের জীবনের সঙ্গে খেটে যায় হ্যাঁ তো আমরা মাঝে মাঝে হাসাহাসি করি কিন্তু আস্তে আস্তে মেশিন ইন্টেল আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কিন্তু অনেকটা ক্যাচ আপ করছে কত দিন হয়েছে কত বছর হয়েছে তার মধ্যে এই অগ্রগতি একটা ফিউডালিজমের ইতিহাস ভেবে দেখুন সাতশো বছর ক্যাপিটালিজমের ইতিহাস ভেবে দেখুন তিনশো বছর এই নতুন টেকনোলজি দশ বছরের মধ্যে যে পরিমাণ অ্যাক্সেলারেট করেছে তাহলে আর্কাইভিংয়ের গল্পটা কিছুটা পাল্টে যাচ্ছে তাই তো তাহলে ডেটা বা তথ্যের অপ্রতুলতা তার একটা অভূতপূর্ব প্রাচুর্য কন্টেম্পোরারি ইন আওয়ার টাইমস ইজ মার্কড বাই দিস প্লেথোর এই এই যে এবার ইন্টারনেটে 
তখনই আমার মনে হচ্ছিল আমি দশ মিনিটের জন্য বাথরুম যাচ্ছি আমি জানতে চাই না এত আগ্রহ তোমার জীবনে আমার নেই তোমার জীবন সম্বন্ধে তো কিন্তু এই যে সকলে প্রতি মুহূর্তে নিজেকে রেকর্ড করছে আর সেই তেজাচা তুলে দিচ্ছে এইটা এবং সবচেয়ে বড় কথা এটা সে ভাবছে সে নিজেই করছে সে নিজের আনন্দে করছে সুতরাং এটাকে মেনটেন করার জন্য বিরাট একটা রিপ্রেসিভ স্টেট অ্যাপারেটাস এক খরচের দরকার করছে তো এই যে নতুন একটা সাবজেক্টিভেশন কালচার হয়েছে তাহলে আমরা নিজেই নিজেকে আকায়িত করার জন্য লালায়িত হয়ে উঠেছি আর সেই ডেটাটা নিয়ে আমাদের সমাজ জীবন আমাদের অর্থনৈতিক জীবন আমাদের ভোটিং প্যাটার্ন এটা তো বড় কেন্দ্রীয় অ্যানালিটিক্যাল ট্রাম্প মনে করুন যে এটা বিশ্বের প্রাচীনতম গণতন্ত্রে কি খেয়াল দেখিয়ে দিল এই 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 ডেটা হাত সাবধানের ব্যাপারটা তো তাহলে কন্টেম্পোরারিটা যদি যে পয়েন্টে ফিরে আসতে চাইছি কন্টেম্পোরারিটা যদি আর নট মার্কড বাই ল্যাক অফ রেকর্ডস কন্টেম্পোরারিটিটা যদি বরং এইভাবে হয় যে এত রকম ডেটা আসছে যে তার মধ্যে আর নির্ণয় করা কোনটে যোগ্য ডেটা কোনটে রেলিভেন্ট ডেটা কোনটে দরকারি ডেটা এইটে এইটে নির্ণয় করার জন্য যে যে পদ্ধতি এবং যে মানদণ্ডগুলো দরকার সেইগুলো কিন্তু এখনো ইতিহাস ডিসিপ্লিনের ক্ষেত্রে সেইভাবে তৈরি হয়ে উঠতে পারে না তার কারণ হচ্ছে খুব অল্প সময়ের মধ্যে এই জিনিসটা হয়েছে সুতরাং এইখানে একটা অবশ্যই দরকার আছে সমকালীন ইতিহাস চর্চা কেন্দ্রে যে এই মেধাদের জায়গাটাকে টেকনোলজির সঙ্গে প্রযুক্তির ইতিহাসের সঙ্গে বড় রাষ্ট্র যুক্তি বাজার যুক্তির সঙ্গে মিলিয়ে ভাবা এটা একটা আমি বলবো যে এটা এটা একটা খুব জরুরি কাজ একটা মেথোডোলজিক্যাল মোমেন্ট এটা নেসেসারিলি শুধু একটা এই সময় সেই সময় শুধু এইটুকু নয় এবং ফাইনালি এইটা করতে গেলেই তাহলে এই পয়েন্টে যখন এসে পৌঁছলাম আমরা তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তাত্ত্বিক দার্শনিক ইতিহাসের যে অদ্ভুত ব্যাপারটা ওই রকম খ্রিস্ট ধর্ম ইত্যাদি থেকে উঠেছিল তার সঙ্গে একটা যোগাযোগও তৈরি হয়ে গেল ওই যে বললাম না যে আগামী বলছেন যে যে আসলে নিজের সময়ের সঙ্গে সংঘাতে আছে সেই আসলে একটা একটা সমকালীন লোক সেইটা যদি হয় তাহলে তো আমরা আসলে ওই অনির্ণয়তার মধ্যে আছি বলে এই আমরা আমাদের কন্টেন্ট করি তার মানে এই নয় যে আমরা এক ভাবি বরং আমরা বহু বলেই এবং আমাদের একটা জায়গায় নিয়ে আসা যাচ্ছে না বলেই এবং যেহেতু আপনার ফেসবুক অ্যালগোরিদম আপনাকে যে সোশ্যাল ওয়ার্ল্ডের সন্ধান দিচ্ছে আর আমার ফেসবুক অ্যালগোরিদম আমাকে যে সোশ্যাল ওয়ার্ল্ডের সন্ধান দিচ্ছে সে দুটো পরস্পর পরস্পরের প্রতিচ্ছবি নয় বলেই তাহলে আমরা একটা নতুন অর্থে সমকালীন হয়ে উঠছি এবং এই সমকালীনতা এক অদ্ভুত সমকালীনতা এক হিসেবে নতুন হ্যাঁ যে কেউ একই সঙ্গে আপনি একটা সহজ পরীক্ষা করে আপনারা দেখতে পান দুটো যদি কম্পিউটার জোগাড় করতে পারেন দুটো আলাদা আইপি অ্যাড্রেস আলাদা কম্পিউটার হ্যাঁ একটাই একটা পার্টিকুলার নামে আপনি খুলুন একটা ফেসবুক অ্যাকাউন্ট আর একটা আর একটা নামে খুলুন ঠিক আছে একটা থেকে আপনি এক ধরনের রাজনৈতিক মতবাদ এক ধরনের কালচারাল জিনিস এক ধরনের একটা পার্সন আপনি করুন বেসিক্যালি একটা কম্পিউটার আর একটা কম্পিউটার আর একটা করুন এবার আপনি জাস্ট দু মাস প্রতিদিন করুন দু মাসও লাগবেন এক মাস করুন এক মাস পর আপনি দুটোতে ফিডগুলো দেখবেন আপনি একটা হয়তো আপনি ধর্মপ্রাণ হিন্দি ছবি দেখা এরকম 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 ধরে নেবেন আর একটা আপনি নাচতে কঠোর অমুক আর এক রকম এবার আপনার যে সাজেশনগুলো আসবে যে পরামর্শগুলো আসবে কার সাথে আপনার বন্ধুত্ব করা উচিত কি করা উচিত কোন ধরনের অ্যাড আপনাকে দেখাচ্ছে কোন ধরনের পোলে আপনাকে ইনভাইট করছে এই সমস্তগুলো দেখবেন কমপ্লিটলি আলাদা আপনি নিজেই দেখতে পারেন তাহলে জিনিসটা হচ্ছে যে একটা পারফর্ম যে করছেন আপনার নিজের যে সেলফ সেইটা করতে গিয়ে আপনি তাহলে বিভিন্ন রকম সময়বৃত্ত তৈরি করতে পারছেন সেই পারফরমেন্স এখন এই সমকালীনতা বলতে আমরা যেটা বোঝাচ্ছি সেটা হচ্ছে এই ধরনের বিবিধ নন আইডেন্টিক্যাল স্পিয়ার্স অফ টাইমের মধ্যে এক ধরনের একটা 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 একত্রীকরণ কিন্তু তাতে তারা এক হয়ে যাচ্ছে না তাদের মধ্যে উচ্চাবচ্চ ভিন্নতার বোধটা জেগেই থাকছে 
बेचे ना थे खूब घनी
যে একটা অতীতে আমাদের যারা রাষ্ট্রনায়ক কিংবা যারা নীতিবিদ ধারক তারা স্থির করেছিলেন যে শিক্ষায় দীক্ষায় বিজ্ঞানের প্রযুক্তিতে আমরা অনেক বেশি স্বয়ম্বর হব এবং আমাদের অগ্রগতি যে কোনো অন্য দেশের সঙ্গে তুলনীয় সেই অবস্থান থেকে যখন একটা রাষ্ট্র সরে আসে তখন সেটাও সমকালীন ইতিহাসের একটা বড় অঙ্গ কারণ ওই বড় বৃত্তের মধ্যেই কিন্তু আপনার ওই ছোট বৃত্তটা আবর্তিত সুতরাং অনেকগুলো কনসেন্ট্রিক সার্কেলের ব্যাপার আছে যেটা আমার মনে হয় যে সমকালীন যেটা বক্তৃতা বোঝা যাচ্ছে যে ইন্টেলেকচুয়াল হিস্ট্রি ইন্টেলেকচুয়াল হিস্ট্রি যারা চর্চা করেছে কেমব্রি স্কুল তারা তো খানিকটা ওই আদালত থেকেই করেছে যে কনস্ট্যান্ট রিডিপ্লয়মেন্ট অফ হোয়াট আই এম রিডিং ইজ মেকিং মাই সাবজেক্ট হুইচ ইজ এ টুয়েলভ সেঞ্চুরি মিডিয়াল মং কন্টেম্পোরেনিয়াস বিকজ আই এম নট মেয়ারলি রিডিং আই এম ট্রাইং টু এস্টাবলিশ এ কানেকশন বিটুইন মাই মোকাবুলারি মাই ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ দ্যাট ওয়াজ মোকাল সো মেনি সেঞ্চুরিজ ব্যাক বাই দ্যাট মং সম্পর্ক হিসেবে ভাবি তাহলে কি হয় তাহলে এইটা বোঝার সুবিধে হয় যে কেন ধরো তুমি যেটা বলছো সেটা তো একটা ফ্যাশনের কথা তাই না যে তো এখন খুব ভালো ভালো ইতিহাস লেখা হচ্ছে ফ্যাশন এবং সেই ইতিহাসগুলো থেকে দেখা যাচ্ছে যে এই যে প্রতিনিয়ত এ মাসে এ সিজনে এ বছরে ফ্যাশন পাল্টাবে এই পাল্টানোর প্রত্যাশা নিয়ে একটা স্ট্রাকচার তৈরি হয়েছে ব্যাপারটা ভেবে দেখো ব্যাপারটা খুব অদ্ভুত মানে একটা জিনিস তাকেই আমরা স্ট্রাকচার বলি যেটা ঘন ঘন পাল্টাবে আর লেফের যখন ফ্যাশনের ইতিহাস লিখতে শুরু করলেন তখন আমি যেটা দেখালেন যে আসলে এই স্ট্রাকচারটা তৈরি হয়েছে যেটা প্রতিনিয়ত পাল্টায় এই প্রত্যাশা থেকেই লোকে ফ্যাশন করে যে আমি সামনের বছর আর এটা করবো না তো এই যে অবসলিসেন্সের ইতিহাসটা এই যে ক্রমাগত কোনটা বাতিল হয়ে গেল কোনটা ফ্যাশন নেই কোনটা দস্তুর নয় এটা আস্তে আস্তে পোশাকের পোশাক তৈরির কারখানার ইতিহাস থেকে আর্টিকেল এবং মনোগ্রাফ তৈরির কারখানার ইতিহাসে এসে পড়েছে তো সেইভাবে যদি ভাব তাহলে দেখবে যে সমকালীনতাটা কিন্তু এই নয় যে এবছর কে পেল তার সঙ্গে তার ফলে কি কি হচ্ছে কোন কোন ধরনের চেঞ্জ করলো এইটা শুধু সমকালীন এই যে পুরো জিনিসটাই তৈরি হয়ে গেছে যে এক একটা জিনিসকে আমরা এক একবার হাজির করব আর তার সূত্রে কতগুলো ঘটনা ঘটবে এই প্রত্যাশার যে সংস্থানটা সেটাকেই আমরা সমকালীন साफल्य की प्रचार कर ले रकम आरो पांच अनुकृति तैरि যদি সমকালীনতা কিছু থাকে তাহলে সেটা এইটা তাহলে ওইটা না যে তার অনুকৃতি কি কি তৈরি হলো ইতিহাসের যে ফিল্ডে 
তো সমকালীন ইতিহাসটা কিভাবে মানে ফুটে ওঠে তা দৃষ্টিভঙ্গিতে কিভাবে বিকশিত হয় সেই জিনিসটা একটু ক্লিয়ারলি বললে আর একটু আমার সুবিধা হতো ওটা আমার জানা নিচ্ছে घटना समस्या ठीक मनपूत हलो ना सत्य जानते जा सत्य क्या सूतरा प्रत्यक्षदर्शी विवरण से सोशल मीडिया आनंद बजार पत्रिकार व्याकरण प्रत्येक कारण जो दिन अब ऐतिहासिक मूलत राजशील तूब सहज एक लेंा देना शिल्पी भाषा शब्द इतिहास मध्य स्ट्रागल चाली निजस्व शर्त 
তো সেটা বুঝতে গেলে তাহলে তোমাকে কবিতার ইতিহাসটা জানতে হবে ভাষার ইতিহাসটা কি করে হয় কেন এই শব্দটা বদলে ওই শব্দটা আর অন্য কোনো সাহিত্যিক ইতিহাসে রেফারেন্স আছে কিনা এটা মাথায় রাখতে হবে একটা ছবি পড়ার সময় তোমায় মাথায় রাখতে হবে যে এই রং এই অঞ্চলে কোন দোতরা বহন করে একজন ভারতীয় শিল্পীর একজন দক্ষিণ ভারতীয় শিল্পী ময়ূরপন্থী নীল আর একজন ডাচ উনিশ শতকের ডাচ শিল্পী ময়ূরপন্থী নীল এক দোতনা বহন করে না সেটা শিল্পের ইতিহাসের ফর্মের ইতিহাসের মধ্যে দিয়ে তোমার জানতে হবে অর্থাৎ তোমাকে তার মানে একই সঙ্গে কন্টেম্পারারি হিস্ট্রি যেটা বলছে সেরকম ডিজিটাল আর্কাইভে তোমাকে অ্যালগোরিদম জিনিসটা বুঝতে হবে তুমি যেভাবে খবরের কাগজ পড়ো সেভাবে ব্লগ পড়তে পারো না সেভাবে ফেসবুক পোস্ট করতে পারো না কারণ ফেসবুক পোস্টটা কে কোনটা দেখছে কে কোনটা বলছে এটা তৈরি হচ্ছে একটা অ্যালগোরিদমের মধ্যে তাহলে তোমার যদি একটা বেসিক মিনিমাম প্রোগ্রামিং আন্ডারস্ট্যান্ডিং না থাকে যে কি করে কোন খবরটা কার কাছে কেন দেখা যাচ্ছে তাহলে তো তুমি সেটাকে একটা ফ্ল্যাট প্রিন্ট পাঁচশো কপি বই ছাপা হচ্ছে এইভাবে পড়তে পারো না তাহলে পড়তে পারাটা নির্ভরশীল হচ্ছে কোন ক্ষেত্র কোন বিষয় কোন ধরনের টেক্সট আমি পড়ছি তাই তো তাহলে কন্টেম্পারারি হিস্ট্রি তোমার দাবিটা হচ্ছে তোমাকে তার একটু সোশিওলজিস্টের কাছ থেকেও শিখতে হবে সার্ভের ইন্টারনাল পলিটিক্সটা অ্যান্থ্রোপোলজিস্টের কাছ থেকেও শিখতে হবে তোমাকে কনভারসেশনের ইতিহাসটা শিল্পীর কাছ থেকে জানতে হবে ভিজুয়ালিটির ইতিহাসটা এবং তোমাকে কম্পিউটার প্রোগ্রামিংয়ের কাছ থেকে অন্তত জানতে হবে বেসিক অ্যালগোরিদমের প্যাটার্ন এবং লিমিটটা তো তাহলে এটা সহজ নয় কিন্তু এটার মধ্যে একটা এক্সাইটমেন্ট আছে কারণ তুমি দুটো তিনটে চারটে রকম জিনিস চারটে রকম পড়া পাঠ এক জায়গায় আনলে তাহলে একটা অন্য রকম ইতিহাস বেরোতে পারে যে ইতিহাসটা তোমার চেনা পড়া বড়ি ইতিহাসের থেকে একটু আলাদা তো সেটা করতে পারে সমকালীনতা <laughs> 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 কিভাবে <laughs> 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 चरित्र সেইটা সমকালীন ইতিহাসের একটা উপযুক্ত হতে পারে যেটা স্মৃতি নির্মাণের সঙ্গে সেটা জড়িত যে আমরা একটা স্মৃতি নানা স্মৃতির মধ্যে থেকে একটা স্মৃতিকে চয়ন করে নিচ্ছি সেইটাকে আমরা গুরুত্ব দিচ্ছি তুমি সেটাকে ইম্প্রোভাইজেশন করতে পারো আমি সেটাকে চয়েস করতে পারি তাই না এবং এই যে শেক্সপিয়ার একটা সময় মার্ক অ্যান্টনি ছিল খুব একটা মেন ক্যারেক্টার আমি যদি গণতান্ত্রিক মানুষ হই তাহলে আমার মার্ক অ্যান্টনি আমার কাছে গ্রহণযোগ্য চরিত্র নয় আমার কাছে গ্রহণযোগ্য চরিত্র হচ্ছে মার্কাস রুটাস যে একটা আদর্শের জন্য লড়ছে মার্ক অ্যান্টনি নয় যে একটা পেডাগল একটা একটা ডেমাগি করছে ইট অল ডিপেন্ডস অন হাউ মাই কন্টেম্পোরেনিটি ইন দ্য সেন্স অফ মাই এলিজিয়েন্সেস টু এ সেট অফ আইডিয়াস অ্যান্ড বিলিভ ইজ ডিটারমিনিং মাই চয়েস regarding historical characters or historical events say that to the extent that my choice is determined by my contemporaneity by my own contemporary concerns there is a possibility of contemporary history being grafted into what you are doing as past history uh, 
আমরা এবার একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আশা করছি আর কারোর কোনো বক্তব্য নেই বা প্রশ্নও নেই যদি থাকে তাহলে সেটা আফটার লাঞ্চ লাঞ্চের টাইম আমাদের অলরেডি চলে গেছে তাও এখনই আমরা শেষ করব এবার প্রথমাবিক আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ভাষণ বা যাকে আমরা ভোট অফ থ্যাংকস বলি সেটা ডক্টর তিস্তা দাস প্লিজ ভাষণটা যেখান থেকে প্রস্তাব এসেছে সেটা আমরা মানে ভাবনার আগে থেকে আমরা নিজেরা ভাবনার আগে থেকে এই ঘটনাটা কিছুটা ঘটেছিল অতএব এই জায়গাটা থেকে আমি অবশ্যই ধন্যবাদ জানাবো আমাদের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক দীননারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে এবং আমাদের নিবন্ধক ডক্টর সৌরভ দত্ত মহাশয়কে এবং আমাদের ডিন ডক্টর জয়ন্ত কুমার শাহ এবং তাদের এই উদ্যোগ আমাদের খুব কাজে লেগেছে আমরা আশা করছি এই সেন্টারটাকে আমরা আরও বেশি অনেক রকমের ডেভেলপমেন্টের আলোচনা করবো আজকে তো সেই কোনোভাবে অন্তত আমরা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবো বলে আমি আশা রাখছি সকলে যারা এসেছেন সকলকে ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ